Bună ziua! În acest video o să vă prezentăm uh, acest ceas de bord. O să punem la un ATV, uh, de data aceasta avem un uh, model tip Hammer, dar uh, se, conexiunea se face la fel, se poate pune identic și la alte tipuri de ATV-uri. O să-i punem acest ceas uh, cu kilometraj, cu uh, multiple uh, funcții de afișare, și uh, o să legăm uh, inclusiv uh, semnalizările, i-am pus și semnalizări, uh, o să legăm și indicatoarele de trepte și acest ceas să știți că are mult mai multe funcții, nu neapărat pentru aceste tipuri de ATV-uri, cât și pentru altele. Așa arată schema de montare, aveți aici foarte clar instrucțiunile de montaj dimensiunile lui, el vine așa, așa arată mufele, da, de la el și vine de asemenea cu uh, cititorul de, de kilometraj, cititorul de turație. Așa arată și senzorul, deci acesta citește, are o pastilă care se prinde și citește de câte ori se învârte aceasta și mufa ce se cuplează la ceas, da, aici, se cuplează cu mufa aceasta și uh, indică kilometrajul și multe alte funcții. O să vă arătăm uh, și celelalte funcții ce le deține. Așa, uh, o să începem montajul și uh, i-am făcut un suport aici, l-am prins chiar aici între coarne. Da, arată, zici că este din fabrică, este prins cu două șuruburi, așa, nici nu se observă că nu este așa din fabrică. Arată chiar foarte, foarte bine pe orice tip de ATV, de aceea am ales acest model și este cât de cât simplu de montat. Haideți să începem. Ok, haideți să vedeți ce am reușit să facem până acum. Da, am tras firele. Da, cam așa arată. Bineînțeles, după vor rămâne așa. O să le izolăm și o să le tragem pe unde trebuie. Așa, aici este ceasul. În spate, în partea din spate, i-am făcut acest suport de plat bandă, da? Aici vine cititorul, iar pe disc avem uh, magnetul care uh, îl citește, da? Și când trece, observați, trece prin dreptul lui. Bineînțeles, nu va rămâne așa, o să-i facem o protecție aici ca să nu, să nu lovească ceva. Firul vine tras frumos pe aici ca să nu-l agățe ceva, dar posibilități să-l montați aveți multiple. Aceea ni s-a părut nouă mai, mai ușor aici, s-a potrivit la fix cititorul în gaura de la discul de frână și am zis că este ok aici să-l montăm, dar v-am spus, puteți să montați și în altă parte fără nicio problemă. Puteți chiar pe față să-l montați, nu este niciun fel de problemă. Așa, acum haideți să vă arătăm ce face el exact. Ok, haideți să vă arăt ce face acest ceas. În momentul de față este oprit, îi punem contactul. Da, s-a aprins. Ok, aici ne indică că este pe liber. De asemenea, avem și uh, butonul, indicatorul ATV-ului din fabrică. Așa, ne arată că este pe liber. L-am băgat în uh, manșalier, s-a stins liber. Așa, liber, a întâia s-a stins. Da? O să-l facem ca atunci când băgăm în, uh, în viteză, a întâia, a doua, a treia, să apară unul pe, pe display. Cititorul de, de pe cutie al acestui ATV nu are decât poziția de uh, liber și mașalier. 
nu are și indicator de trepte, 1, 2, 3. Ceasul ar avea, pentru că acest ceas este pentru motocicletă, are liber 1, 2, 3, 4, 5. Acesta nu are manșalier, pentru că este pentru motociclete. Deci putem fie să facem să indice manșalierul, adică să apară 1 când este în manșalier, fie să apară 1 când, când este în viteză. O să-l facem mai bine, zic eu, că pentru viteză, să indice când este într-o treaptă de viteză. Ok, deci este pe liber, aprindem farurile, observați, ni s-a aprins fază lungă în bord. Acum am stins, mai avem semnalizările, dăm semnal stânga, observați, plică resemnalizarea, ne indică stânga în bord. Oprim semnalizarea, s-a oprit și în bord. Dăm semnal dreapta, ok, semnal dreapta ne indică și în bord. Deci semnalizează dreapta, ne indică în bord. Oprim, s-a oprit. Stânga, dreapta. Observați, ne indică în bord, se aprinde semnalizarea. Ok. Pe acest ceas, după cum v-am spus, avem mai multe funcții. Nu putem să, să conectăm toate funcțiile acestea la acest model de ATV. El are, uh, litromet nu are litrometru, dacă ar fi avut litrometru, am fi avut aici indicatorul de nivel al benzinei. Așa, mai are de asemenea uh, un uh, indicator al temperaturii motorului, dacă avem senzor de temperatură. Acesta e răcire pe aer și nu are niciun uh, astfel de senzor, dar se poate monta fără nicio problemă. Așa mai avem uh, indicator de turație, la fel, dacă, dacă vreți puteți să-l montați și pe acesta. Așa, aici avem viteza, kilometri pe oră, așa și, și totalul uh, distanței parcurse. Aici o să ne arate distanța parcursă. El are, uh, ceasul are și un plus permanent, adică nu își pierde memoria... Uh, distanței parcurse anterior dacă iei contactul. Ok, aici putem să dăm, deci uitați, ne arată trip 1, deci distanța parcursă avem 100 de metri parcurși. Nu și-a pierdut memoria chiar dacă a fost contactul luat. Da? Așa mai avem aici mai multe funcții. Deci kilometri pe oră, deci putem să schimbăm aici la kilometri pe oră în mile pe oră, da? deci kilometri sau mile, așa, la noi este, lăsăm în kilometri, reglăm uh, ora, da? este ok, nu ne interesează ceasul. Așa, uh, un, o altă funcție foarte interesantă a acestui ceas este lumina de fundal, o putem schimba. Deci are mai multe variante de nuanțe de culoare care vă place mai mult. Acesta, având în vedere că este ATV-ul verde, zic că merge la fix, culoarea verde. Ok, haideți să-l pornim. Așa, este pe liber. Ok, uitați că uh, nu a dispărut, deci 
ne, ne indică că am mai parcurs încă 100 de metri. Da? O să-i luăm și contactul să vedeți că nu dispare. Da? Deci ne indică că avem 200 de metri parcurs. Așa. Uh, ideea este că cu acest kilometraj puteți să țineți cont de kilometri parcurs și cu acest ATV. Să țineți cont de perioada de, uh, de făcut revizia. Deci când aveți de făcut schimburile de ulei și celelalte consumabile. Cam, cam atât despre acest ceas, v-am spus, el are mult mai multe funcții, dar pentru acest ATV cam astea sunt funcțiile ce le putem lega și cam astea sunt funcțiile importante. Vă mulțumim pentru vizionare, sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut în videoul nostru și nu uitați like și abonare la canalul nostru.